بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Welcome to Kawsar Technologies I am Ubaid La Kawsar This is session 5 of C Sharp Tutorial from Zero to Hero In this session we will learn what is console class in C Sharp console class properties console class methods فانا نجل سكي رازو باي لا console class سخا كاو چه console class لكم class سخي باراتي اولي مو console class استمالاو نه هغه څخه وروسته راځو د کانسل کلاس پراپرټیز ته یعنی هغه کومې ځانګړنې چې کانسل کلاس سپورټ کوي په هغې باندې رونه اچوو او په اخر کې راځو د کانسل کلاس میتودونو ته کانسل کلاس از ا پری ډیفاین کلاس کانسل کلاس زموږ سره پری ډیفاین کلاس دی پری ډیفاین کلاسز هغه کلاس ته ویل کیږي کوم چې په ژبو کې مخکې له مخکې څخه راغلی وي یعنی دا بیلټ ان کلاس دی زموږ سره یو یوزر ډیفاین کلاس دی زموږ سره چې هغه یوزر ای کریټ کوي خو نو موږ زموږ سره په سی شارپ کې مخکې له مخکې څخه راغلی ځکه دې ته ویل کیږي پری ډیفاین کلاس پری ډیفاین کلاس نه موږ بیلټ ان کلاس هم ویلا شو ایټ پرووایډز میتډز اند پراپرټیز فور یوزر انټرفیس ان کمانډ لاین ویندوز کانسول کلاس په کمانډ لاین ویندوز کې د یوزر انټرفیس لپاره بیلټ ان میتډونه او پراپرټیز تهیه کوي ان کله چې یوزر وغواړي یو څه انپوټ ورکړي کمپیوټر ته یا یو څه آوټپوټ تر لاسه کړي لا نوموړي میتودونه څخه استفاده کوو ځکه په کانسپټ کلاس کې د انپوټ او همدارنګه د آوټپوټ لپاره بیلټ ان میتودونه شتون لري اوکی نوټ آل د میتډز اند پراپرټیز ان کانسپټ کلاس سټاتیک څومره میتودونه او پراپرټیز چې په کانسپټ کلاس کې شتون لري هغه زموږ سره سټاتیک دي سټاتیک سټاتیک میتودونه د هغه میتودونو څخه عبارت دي کوم چې ډایرکټ د کلاس په ذریعه اکسس کیږي یعنی موږ دته ارتیانه لرو چې لومړی له کلاس څخه اوبجیکټ جوړ کړو او وروسته له دې څخه میتودونه یا پراپرټیز اکسس کړو بلکې ډایرکټ یې د کلاس د نیم په ذریعه کولای شو چې نوموړي میتودونه یا پراپرټیز اکسس کړو اوکی کانسپټ کلاس پراپرټیز راځو وست کانسپټ کلاس پراپرټیز یا ځانګړنه ده اول راځو ټایټل سپیسیفای د ټایټل اف د کانسپټ اپلیکیشن کله چې وغواړو د کانسل اپلیکیشن لپاره ټایټل مشخص کړو لا ټایټل اټریبیوټ څخه استفاده کوو یا ټایټل پراپرټی څخه استفاده کوو بګراوند کالر سپیسیفای د بګراوند کالر اف د ټیکست کله چې وغواړو بګراوند کالر د ټیکست لپاره مشخص کړو لا بګراوند کالر پراپرټی څخه استفاده کوو او همدارنګه فور ګراوند کالر کله چې وغواړو د ټیکست لپاره فور ګراوند کالر یا هغه د لیکنې کالر مشخص کړو نو له فور ګراوند کالر څخه استفاده کوو اوکی رازو اپلیکیشن ته په دې ځای کې زموږ سره چې نیم سپیس دی یوزنګ سیستم نیم سپیس دی ځکه کانسپټ کلاس چې دی اویلیبل دی په سیستم نیم سپیس کې نیمړی هغه موږ امپورټ کړی دی د هغه څخه وروسته رازو کولای شو چې ډایرکټ یې اکسس کو کانسول ډاټ اول زموږ سره ټایټل دی کله چې وغواړو د اپلیکیشن لپاره ټایټل سپیسیفای کو لا ټایټل پراپرټی څخه استفاده کوو هغه ته کولای شو چې والیو سپیسیفای کو په دې ځای کې اوکی فور اکزامپل کوسر ټیک آنلاین ټریننګ د زموږ سره د اپلیکیشن ټایټل شو د هغه نه وروسته راځو بل پراپرټی چې د زموږ سره کانسول ډاټ بګراوند کالر ده هغه لپاره کله چې وغواړو بګراوند کالر د ټیکست لپاره سپیسیفای کړو نو له بګراوند کالر پراپرټیز څخه استفاده کوو کوم رنګونه چې زموږ سره دي هغه په کانسول کانسول کلاس کې دي کانسول کالر اوکی کانسول کالر کانسول کالر کې دي ته زموږ سره این ام دی په این ام باندې بیا وروسته بیا خبرې کوو په دې کې زموږ سره مختلف ډول رنګونه دي کوم یو چې تاسو کولای شئ سلیکټ یې کړئ فور اکزامپل ډارک بلو زی انتخابوم د بګراوند لپاره د هغه څخه وروسته راځم فور ګراوند لپاره زموږ سره پراپرټی ده کله چې وغواړو د فور ګراوند لپاره رنګ مشخص کو د هغه لپاره فور ګراوند پراپرټی ده او همدارنګه کانسول کالر ډاټ وایټ اوکی راځم یو څه میسج ډیسپلی کوم په کانسول ویندوز کې د هغه لپاره زموږ سره میتود دی په نامه دی رایټ لاین د برکټ کې ورته کولای شو چې ټیک سپیسیفای کړو فور اکزامپل ویلکم ټو کوسر ټیک ټیک آنلاین ټریننګ اوکی 
په دې ځای کې ما خپل ټکس ورته مشخص کړ د هغه لپاره تر څو نوموړی ریډ کو کانسول ډاټ ریډ لاین یا ریډ اوکی رازم اپلیکیشن رن کوم اول ځل دی یو څه وخت ضرورت لري اپلیکیشن موږ ته رانش ولو کی تاسو ولی دلو دا زموږ سره ټایټل لیک او سر تک انلاین ترینینگ چې د نوموړي ټایټل پراپرټی په ذریعه مو ورته مشخص کړ او وروسته نوموړی ډارک بلو چې زموږ سره کلر دی د ټیکست باګراوند کلر دی بلکې باګراوند کلر موږ دی باګراوند کلر پراپرټی په ذریعه ورته مشخص کړ او کلم چې وغوښتل چې فور ګراوند کلر یا د لیکنې کلر چې وي لکه ویلکم ټیک او سر تک انلاین ترینینگ هغه موږ د فور ګراوند کلر پراپرټی په ذریعه ورته مشخص کړ اوکی او وروسته مې یو سمپل مسیج ډسپلی کړی دغه وضع موږ سره ټایټل اټریبیوټ باګراوند کالر فور ګراوند کالر اوکی دغه دی زموږ سره اګزامپل سمپل اګزامپل دی د ټایټل اټریبیوټ په ذریعه موږ ټایټل ورته مشخص کړ کانسول اپلیکیشن ته او کله چې باګراوند کالر مشخص کول ورته وغواړو لا باګراوند کالر پراپر څخه استفاده کوو او همدارنګه یو موضوع ته فکر وي موږ یا دا نو اونه وکړه مخکې چې کوم پراپرټیز او همدارنګه میتودونه چې په کانسول کلاس کې دي از موږ سره سټاتیک دي سټاتیک میتودونه یا پراپرټیز هغه میتودونه یا پراپرټیز ته ویل کیږي کوم چې ډایرکټ دی کلاس د نیم په ذریعه اکسس کیږي که تاسو دلته فکر وکړئ په دې ځای کې موږ کلاس لرو کانسول له کانسول څخه مو ابجکټ جوړ نه کړ چې ومې نه کړ کانسول سی مساوي کیږي نیو کانسول ابجکټ مو جوړ نه کړ دکه دا موږ سره کوم ممبر چې دا ټول سټاتیک دی نو سټاتیک ممبر موږ کولای شو ډایرکټ د کلاس د نیم په ذریعه اکسس کو اول مو د کلاس نیم ولیکل وروسته مو پراپرټی ولیکه اوکی او همدارنګه فور ګراوند کلر لپاره له فور ګراوند کلر پراپر څخه استفاده کوو اوکی اوس راځو کانسول کلاس میتودونو ته چې کوم میتودونه کانسول کلاس سپورټ کوي هغه وایو اول راځو کلیر ته تو کلیر د سکرین کله چې وغواړو سکرین کلیر کو د هغې لپاره سمپل کلیر میتود دی بل ځای موږ سره رایټ میتود دی ډسپلی مسیج آن د کانسول ویندو کله چې موږ وغواړو یو څه مسیج په کانسول ویندو کې ډسپلی کو له رایټ میتود څخه استفاده کوو او همدارنګه بل ځای موږ سره رایټ لاین دی په دې په توفیر باندې مو مخکې هم رنا اچولی او خو بیا هم رازمه سیم از رایټ میتود دا زموږ سره سیم دی مشابه دی له رایټ سره خو فرق یې په څه کې دی بس دیس میتر موز کر سر ټو د نیکسټ لاین افټر پرنټینګ د مسیج په داسې میتر دی کله چې یو مسیج پرنټ کړي موږ ته کر سر نیکسټ لاین ته بیایي او رایټ لاین چې دی د نیکسټ لاین ته بیایي او رایټ میتر چې دی هغه یې نیکسټ لاین ته نه بیایي په هماغه سیم لاین کې وي راځو پرکټیکل اګزامپل ته په دې ځای کې راځو نوموړی ریموف کوو صرف رازو کانسول ڈاٹ کے کانسول ڈاٹ اول رازو رائٹ لائن تھا رائٹ لائن آف رازو پا دیزا کی تاس کولا شی ہر دول والی ورطا پاس کے رازو والی ورطا پاس کاو ویلکم ٹو کاؤسار ٹیک دے حقیس خبروس تا رازو یو جل بیادا مسیج پرنٹ کاو کانسول ڈاٹ رائٹ لائن رائٹ می تس خیست پادا کاو رائٹ اوکی په دې ځای کې راځو فور اګزامپل هیلو هیلو پرنټ کوو د هغې نه وروسته کانسول ډاټ رایټ لاین آف هاو آر یو اوکی راځو اپلیکیشن رنګ کوو نو تاسو فکر وکړئ په دې ځای کې موږ دوه میتودونه استعمال کړل یو رایټ لاین رایت لاین اول ویلکم تو کوسر تیک موږ ویل چې فرق یې له رایت سره دا دی چې کرسر نیکست لاین ته بیایي نیکست لاین ته یې بولې دوه هم لاین ته یې راوستلې د هغې څخه هم ورسره رایت میتر استعمال کړه خو دې کرسر نه دی بولې نیکست لاین ته په هماغه سیم لاین کې دی ځکه د هغې نه ورسره مو بل رایت لاین میتود استعمال کړی چې په سیم لاین کې ورسره پرنټ دی یو کې فرق یې دا دی چې رایت لاین نیکست لاین ته کرسر بیایي کله چې مسیج پرنټ کړي او همدارنګه رایت میتر بیایي نیکست لاین ته نه بیایي که چرته اپلیکیشن کلوز کو موږ او د هغې څخه وروسته د رایټ لاین کو رایټ لاین او اپلیکیشن دوباره ران کړو 
موږ به په درې مختلفو لاینونو کې مسیج موږ ته پرنټ کوي اوکی دغه وازه موږ سره د رایت او رایت لاین ترمز توفیر رایت رایت لاین او د دواړه میتدونه د آوټپوت لپاره دي اوکی خو هیره مونه وی موږ کولا شو نوموړی تا رایت رایت لاین وریبل هم پاس کو اوس موږ سیمپل سترینګ ورته پاس کړی دی کولا شو وریبل هم پاس کو سیمپل سترینګ وریبل هم د نیم په ذریعه د نیم په نامه هغه ته یو نیم مشخص کوم فور اګزامپل حمزه نمو یو وریبل واخستا د هغه څخه ور سره راځم کنسول ډاټ رایټ لاین اور رایټ د هغه نه ورسته راځم نیم ورته پاس کوم اپلیکیشن رن کوم نیم ته یغه نیم پرنټ کړ ځکه موږ کولا شي کنسول ته کا سیمپل سترینګ ټیکست وی یا مو یو وریبل اخیسته وی یا کمپلیکس ابجیکټ وی ټول کولا شو چې ورته پاس کړو کله چې تاسو وغړی په نوموړي برخه کې د د نیم سره یو څه کنټینیټ کړی یو څه سترینګ واصل کړی د هغه هم کولا شو صرف په ډبل کوډ کې پلاس وهیا کله چې پس شور کو غړو دوه سترینګ یا څو سترینګ سره کنټینیټ یا واصل کړو د هغه لپاره پلاس اپریټر استعمالیږي او کې چې وروسته په اپریټر باندې رنا اچا و صرف دوم رزده کرده کلا چه وقالو پا سی شارپ که سترینگ سر کنکتنیت یا واسل کرده ده حقی لپارا لپلاس اپریتر سخ استفاده کرده پا دیزا که چه کولا شو چه سترینگ ورطا پاس کرده ویلکم تو ویلکم فر اکزامپل در طب زمک سر نیم راشی نیم که زمک سر ستور دی همزه ویلکم همزه با مکتا پرینت کرده اوکی بینی همزه مکتا پرینت کرده ویلکم همزه کلا چه وقال وریبل پاس کړو ورته کانسول کلاس ته مشکل نشته او هم دارنګه کله چې وغړو یو څه سترینګ سره کنټینیټ کړو د نوموړي پلاس اپریټر په ذریعه کولای شو چې کنټینیټ یې کړو اوکی دا غزه موږ سره سیمپل اکزامپل بو او د هغه نه وروسته نوموړی اکزامپل بو زموږ سره اوس راځو کانسول کلاس میتودونه زموږ سره د ریټ لپاره هم میتودونه وړاندې کوي ریډ لپاره زموږ سره یو ریډ میتد دی ریډ سینګل کریکټر فرام د کی بورډ اند ریټرن ایټ از از کی والیو کله چې موږ وغواړو سینګل کریکټر یوازې یو کریکټر څنګه کړو ریډ کړو کی بورډ څخه د هغې لپاره زموږ سره ریډ میتد دی او هغه از کی ریټرن کوي از کی کوډ یې ریټرن کوي از کی له امریکن ستاندر کوډ فور انفورمیشن انټرچینج څخه اخیستل شوی دی یعنی نوموړی کوډ موږ ته ریټرن کوي د هغه کریکټر اوکی خو هیره مونه وي چې نوموړی ریډ میتر یوازې سینګل کریکټر ریټ کوي دوه یا درې یا څو کریکټر موږ ته نه ریټ کوي له کیبورډ څخه سینګل کریکټر راځو ریډ لاین ته ریډ از ا سترینګ والیو فرام د کیبورډ اند ریټرنز د انټرډ والیو باک اوکی کله چې وغواړو یو څه سترینګ والیو ریټ کړو له کیبورډ څخه یعنی زیاته والیو وي فور اګزامپل هیلو هاو ار یو نو موږ کولای شو له ریډ لاین میتر څخه استفاده وکړو خو نوموړی میتر چې دی موږ ته ریټرن کوي کوم ډول والیو سترینګ والیو باک ریټرن کوي او نوموړی میتر چې دی موږ ته ریټرن کوي از کی کوډ اوکی په دې ځای کې راځو نوموړی ریډ میتودونو ته راځو اول کنسول کلاس ډاټ رایټ لاین اف اور رایټ په دې ځای کې فور اګزامپل یو پرانټ ورکو یوزر ته انټر یور نیم اوکی وروسته راځو نوموړی موږ ریټ کوو کله دا نیم چې یوزر ور انټر کړ هغه دې موږ ته ریټ شي کانسول ډاټ ریټ لاین ریټ لاین موږ ته ګوره باک سترینګ ریټرن کوي کله چې وغواړو زیات سترینګ ریټ کړو له کیبورډ څخه نو کولای شو نوموړی میتر څخه استفاده وکړو راځو فور اګزامپل په دې ځای کې ورته لیکو کولای شو یو وریبل واخلو په نوموړې برخه کې اوکی ښه لکه څرنګه چې نوموړی میتون موږ ته سترینګ والیو ریټرن کوي نو موږ مجبور یو د په یو وریبل کې سټور کړو په دې ځای کې له سترینګ څخه ورته سترینګ فور اګزامپل نیم نامه وریبل اخلم هغه کومه والیو چې نوموړی میتون ریټرن کوي هغه مو په نیم وریبل کې سټور کړه اوکی د هغه نه وروسته سیمپل پرنټ کوم یې کانسول ډاټ رایټ لاین اف فور اګزامپل هیلو هیلو کنکټینیټ کوم ور سره انیم وریبل 
کنکتنیت لپاره زمونږ سره پلاس سیمبول دی اوکی ران کوم یی پرامپټ موږ ته راکړ ځکه موږ پرامپټ ورته ورکړی یوزر ته په دې ځای کې رایټ انټر یور نیم کله چې یوزر نیم انټر کړي هغه به نوموړی میتود ریډ کړي نوموړی میتود ریډ لاین به ریډ کړي هغه سټرینګ څومره سټرینګ چې زمونږ سره وي او هغه به سټور کړي په نوموړی وریبل کې په نیم کې کله چې په نیم کې سټور کړي هغه موږ په دې ځای کې پرنټ کړي دي اوټ پوټ یې راکړی اوکی فور اګزامپل عمر کله چې انټر وهمه نوموړی عمر دی ریټ کېږي نو نوموړی میتد په ذریعه او سټور کېږي د نیم په نیم وریبل کې او د هغې څخه وروسته نوموړی نیم وریبل پاس کېږي نوموړی میتود ته رایټ لاین ته او موږ ته اوټ پوټ راکوي اوکی هلو عمر ځکه عمر یې ریټ کړ نوموړی میتد سټور یې کړ په نیم وریبل کې او د هغې څخه وروسته موږ نوموړی نیم پرنټ کړی دی اوکی نوموړی و زموږ سره ریډ یا ریډ لاین میتر اوکی راځو یو بل اکزامپل ته کله چې وغواړو دوه نمبر سره جمع کړو سیمپل کله چې وغواړو دوه نمبر سره جمع کړو د هغې لپاره سیمپل سیناری ده زموږ سره په اول قدم کې مجبوره یې موږ درې وریبل واخلو اول وریبل د اول نمبر لپاره دوهم وریبل د دوهم نمبر لپاره او همدارنګه بل وریبل د ریزلټ لپاره تر څو هغه ریزلټ موږ پکې سټور کړو فور اګزامپل د انټیجر ټایپ څخه یې اخلم فرسټ نمبر همدارنګه سیکنډ نمبر وریبل باندې بیا وروسته به خبرې کوو او همدارنګه سم په نامه وریبل اخلو د هغې نه وروسته راځو باید یوزر ته یو پرامپټ ورکړو چې اول نمبر دې داخل کړه د هغه پرامپټ لپاره سیمپل کانسول ډاټ رایټ لاین اوکی رایټ لاین آف انټر فرسټ نمبر اوکی وروسته راځم نوموړی نمبر چې کله یوزر انټر کړي باید ریډ شي له کیبورډ څخه له کیبورډ څخه چې ریډ شي د هغې لپاره سیمپل کانسول ډاټ ریډ لاین اوکی ریډ لاین دی زموږ سره په دې ځای کې زه راځم کله چې نوموړی نمبر ریډ شي هغه با سټور شي په یو وریبل کې زموږ سره فرسټ وریبل دی فرسټ نمبر دی سټور کوم یې اوکی خو موږ ته یې ر راکړ ځکه یې ر راکړ نوموړی میتود زموږ سره سټرینګ ریټرن کوي موږ وریې بل کوم اخیسته چې ولیم پکې سټور کړي هغه انټیجر دی راځو دغه سټرینګ ته تر څو انټیجر موږ ته ریټرن کړي انټیجر ته یې کانورت کوو د انټ ډاټ پارس میتود په ذریعه په دې میتودونو باندې بیا وروسته بیا خبرې کوو صرف اوس یې کانورت کوو اوکی هغه مو کانورت کړ انټیجر ته تر څو د هغې څخه وروسته په دې کې سټور شي راځو کله چې اول نمبر یوزر داخل کړي باید دوهم نمبر داخل کړي د هغې لپاره سیمپل کانسول ډاټ رایټ لاین آف انټر سیکنډ نمبر اوکی کله چې سیکنډ نمبر یوزر انټر کړي سینار یو دا چې سیکنډ نمبر باید موږ سټور کړو په یو پلیس کې په یو ځای کې د هغې لپاره زموږ سره سیکنډ نم وریبل دی اوکی دغه بم نم کو ځکه چې صحیح راشي نم اوکی او دغه به هم نه اوکی راځو نوموړی سټور کوو د ریډ میتر په ذریعه کانسول کانسول ډاټ ریډ لاین آف نمره نوموړی هم کنورت کوو انټیجر ته انټ ډاټ پارس انټ آف کانسول ډاټ ریډ لاین اوکی نوموړی مو هم سټور کړ د هغې څخه وروسته کله چې نوموړی نمبر موږ سټور کړو باید دواړه نمبر سره جمع کړو وریې بل مخې سره د سم په نامه سم مساوي کېږي فرسټ نمبر جمع سیکنډ نمبر دا زموږ سره سیکنډ نمبر لاسټ سټیپ زموږ سره پاتې هغه سټیپ دی چې تر څو ریزلټ موږ وښیو سیمپل کانسول ډاټ رایټ لاین آف فور اګزامپل د سم از وات ایور څومره چې یوزر انټر کړي د هغې څخه وروسته موږ سم پرنټ کوو اوکی راځو اپلیکیشن ران کوو اولی موږ ته پرامپټ را کړی انټر فرسټ نمبر فور اګزامپل ټین دوهم پرامپټ موږ ته راغی تر څو هغه نمبر ورته داخل کړو فور اګزامپل فایف کله مې چې فایف ورته انټر کړ هغه یې موږ ته سم کړ پنځه لاس یې راکړ د دې ورک فلو څنګه څنګه کم کار کوي اول چې پرامپ کې موږ ته راکړ په دې ډول هغې ته موږ نمبر داخل کړ لاس نمبر لاس نمبر د نوموړي میتود په ذریعه ریډ شو ریډ لاین د کیبورډ څخه یې واخیستل د یوزر څخه انپوټ یې واخیستل کله چې واخیستل نوموړی میتود موږ ته ریټرن کوي سټرینګ والیو هغه موږ ګوره انټیجر وریبل اخیستی 
د انټیجر ولیو لپاره تر څو نوموړی موږ ته باک انټیجر ریټرن کړي د هغې لپاره هم پارس میتد کال کړه تر څو انټیجر ته یې ور کړي او وروسته یې په نوموړي وریبل کې سټور کړي ځکه نوموړی وریبل انټیجر نه شي سټور کولای وړتیا یوازې د انټیجر سټور کولای شي بخښنې سره سټرینګ نه شي سټور کولای اوکې د هغې لپاره مو نوموړی سټور کړ د هغې نه وروسته دوهم پرام کې موږ ته راکړ کله چې راکړ هغه نمبر هم فایف ور انټر کړ نوموړي میتد ریټ کړ او سټور یې کړ په دې وریبل کې او کله چې سټور کړل راغلو سم ته سم کې سټور کړل د دواړو ریزلټ یا نتیجه فرست نمبر جمع سیکنډ نمبر او په اخري سټیپ کې مو پرنټ کړل یوزر ته اوکې راځو زموږ سره د فرست اکزامپل دی پرام کوم یوزر ته ورکړی او د هغه څخه مو وروسته سمپل وریبل اخیستی والیو چې کومه ریټ کړ نوموړي میتر هغه مو په نیم کې سټور کړو وروسته مو پرنټ کړی دی سیکنډ اکزامپل دی سیمیلر دی اوکې اینڈ آف دس سیشن تھینک یو